就是赖家新生日了，明天也就是我们和好一周年嘛。对啊，那就是和好一周年，正好过了一个农历一年，过农历一年就正好是一周年。天、啊，你看去年生日的时候我还担心修了场。今天生日，我们两个已经甜甜蜜蜜的在一起了，我真是不敢想象，也从没想，没从来没想过，好神奇，真的很神奇。我们当时还在厦门看天空，现在我们一起在看成都的天空，对、啊，那里还有月亮哎，对啊，那还有个月亮，这样看好好看啊，这边，对，哦、嗯，这个观景可好，这个江景，今年霸凌所有人。对啊，我们走到哪都霸凌别人。我们真的，我们私下我们在私下朋友圈，我们两个也是，我们两个可腻歪。私下有些朋友圈，我们两个太腻歪了。对，哎，别说了，你们别再刷什么我喝多了只是因为你，可尴尬这句话。我的天啊，很中二。我俩在一起多久？俩在一起一年了。去年生日全记忆全是你，我感觉去年那些生日记忆全是你。所以我都想不出来啥，真的、嗯。但其实我们俩接触没有多久，对啊，就接触了十十几分钟。但我可能是因为你去的吧，可能是因为你去的，所以就是感觉都是你。你全部想的都只有我。对。你想到我什么呢？就想到你在那里陪别人玩，然后不怎么看我。其实你有一直在偷看我。对，我有偷看你啊。真的。对啊，然后想你不你一直在跟别人玩。你当时很想过来找我是吧？找你也不敢找，但你也你也,你也不怎么搭理我。你当时想来找我吗？想来找你吗？这你肯定想啊，想来找你，但是我不敢。你一直有偷看我。对啊，然后我觉得我找你很尴尬。如果等等我去找你，然后你故意不接我话，然后故意让我冷场，我觉得很尴尬。然后你身边还有其他朋友，就多尴尬呀！我我就而且我去找你的话，肯定你周边朋友都会起哄。其实当时我也有偷偷看你，真的。其实有一点我没有告诉你啊。你记不记得当当时阿金妹过去找你？啊，其实是我让阿金妹过去找你。哦、啊，我让阿金妹把你拉过来跟我一起玩。然后阿金妹把我拉过去跟你一起玩。对，但是你当时以为是阿金妹想跟你玩，但是其实是我叫你阿金妹过去的。对，很尴尬，完了之后你也没怎么，你也没怎么跟我接触啊。那当然啊，当时我肯定要拿着那个劲儿啊，但是其实是我让阿金妹过去叫你的。真的，我都不知。现在知道了吧？对啊，就玩的可尴尬了，被拉去你那一桌。对啊。但当时你看他把你拉过来了，我还故意冷脸，那个假装他你怎么把他拉过来？但其实是我叫阿金妹过，就过去把你拉过来了。真的真的，这群人套路可深。<笑>那你为什么不怎么不理我呢？那当然，我当然当时那样拿的那个劲儿啊，我当时想过的，我想过就是说，到了之后如果你来干嘛干嘛，我要全程就是当做那种有礼貌，但是又很就很客气的那种感觉。嗯。但是如果你说你来找我的话，我就会说嗯。欢迎你来，欢迎你来厦门，蛮好。我可能就是这样，我当时预想过，如果你来找我，但没想到你其实过了那么久都没来找我，后面我就忍不住了，我就叫阿金妹，我说阿金妹，你过去把刘松拉过来一起玩。我说等会儿喝喝几杯下去，我说我我能跟他，我能跟他站一块。你能你能跟他站一块？对，你跟我站一块干嘛呢？可能站一块，可能就能说点什么话。其实当时我也很想找你。但我只是觉得很尴尬，最尴尬的是我为啥没找他？是因为我一到那地方就遇到他了。那我们在酒店楼下撞到了，氛围就很尴尬。嗯，一开始我都不敢找他，我想了，刚刚都这么尴尬，等我再去找他不会更加尴尬。我说算了吧，等喝多再说吧。对啊，然后你然后他喝多之后就来找我了。就我喝多来找他，我看好尴尬。他喝多来找我，喝了两杯下去直接倒在我面前。我都没想到，但是你喝多，你喝多过来找我，我还故意拿着那个劲儿呢。其实当时我心里蛮开心的。刚喝太着急了，坏事了。当时你是不是就是也很着急，啊、想跟我玩，然后所以说喝的也很着急啊？喝太多了，我天，一口一口直接喝了五百毫升的威士忌，纯的。我操，一大杯纯的威士忌，我直接往口里塞。我天啊，我我还我都没我都没让你直接喷了。我当时看出来了，他很着急，他可能来找我的时候自己也有点有点激动吧。他反正跟我喝酒就是哭哭一杯一杯往下干那种。对啊，那我当时吐他，他他又给我擦，我都不知道。对啊，你真给我擦了，给你擦了，真的。当时我旁边还有人拉起把我拉起来呢，还有人拉你。他说：“陈律别管他了。”就这种，真的。<笑>对，我当时我我刚才说我那样子很难看。对，那可多人在拍我照片。跟他所有人都拍，在拍我照片，说你看这刘松喝成这样子，刘松喝成这样子，然后一直还是吐我，边边睡觉就边在那吐我，我都不知道我自己长什么样。然后还有朋友看我还有没有神秘迹象，他怕我嘎掉了，吓人。但是到后面就没人管你了，后面还是我过去看你，看了你几眼，然后给你擦了一下。那你打你打不把我送回酒店吗？
我操！我当时怎么可能把你送回去啊？我当时拿着那个劲儿呢。你把我送回去，我觉得也可以啊。那你不把我送回酒店吗？我当时不可能送回去的。为啥？我当时你什么，你什么表态都没有，我怎么可能当时会会还会再去倒贴啊？对。对啊。所以说是第二天你你主动约我，其实你主动去约我约我吃饭之前，我还跟，其实那天阿金妹在我家住的，嗯，我就跟阿金妹就聊了我们俩的事情，然后阿金妹就说，她说你看你看她起床找不着你，如果她找你的话，就说明她心里还是有你的。然后没想到刚聊，刚聊完没多久你就来找我了，真的。然后阿金妹就说这个人这个人喜欢你啊，当时我还一直在请教阿金妹，我说，哎我说昨天晚上她那样子干嘛干嘛，是不是喜欢我啊什么什么的。阿金妹说：“我不确定，你看他今天起床会不会找你吧？如果会找你，说明他对你有感觉的。”然后没想到刚说完没多久，十几分钟你真的来找我了。嗯，对啊。然后当时其实我心很开心，然后就出来吃。我立马说：“我说我还能，我说我操，阿金妹，你看他真找我了。”然后阿金妹就说：“嗯，他喜欢你的。”嗯，然后然后所以说你后面约我去吃饭，我就顺理成章。那你后面吃饭，我记得你回中途隔了很久才回我。我故意的，其实当对我当时其实很，你一给我发过来我就看到了。对啊，对我看到了。故意的，故意拿，我一直在故意拿着那个劲儿。对，为啥为啥故意拿这劲呢？就感觉有什么意义呢？感觉是你先就是对不起我的感觉啊。嗯。然后所以我就要拿着那个劲儿，哪怕我心里喜欢你，我还是得拿着这个劲儿。天。我当时我都不敢跟他一个人去吃饭，但是我我怕他被骂。嗯。他当时跟我接触他就会被骂。嗯。就被网暴，跟我一样被网暴。然后我当时还想着，要不就叫点朋友，因为当时我们很多人住在一起，我还问了他们，都住一个酒店，我还问他们要不要一起去。那是怕尴尬。对啊，怕尴尬。但是你心里是想跟我一个人。对啊，我当时还叫了可多人，叫了五六个人说一起去吃饭。我操，那如果他们都来了呢？他们都来了，可能就没那么好。对啊，对啊，但后面他们都不去。而且还有一点哦，就其实当时。我在去的路上，你问我要喝什么奶茶，不对吗？然后我就告诉你我要喝什么，然后你还问我有多久到。其实当时我已经到了，嗯，当时我已经到了，我在很很远我就看到你在那里买奶茶，我故意在那里等了一会儿我才走下去的。为啥？我就等你的奶茶买完，我再跟你一起走走下去。你就在对隔对面等我？对，为啥呀？我就想让你知道我没有那么着急的感觉。其实你早就到了。对，其实我早就到了。<笑>好荒谬啊！天哪，你还故意打车打到那饭店对面？对，你就不想打到饭店？对，你怕你先到了等我？对，一定要我等你？对。我、哦、<笑>天啊，这我真不知道，我以前都不知道。对。可会，对我我都没想到，当时就在买奶茶的，当时问他要想喝啥。你一直在看我、啊，我一直在看你，然后等你正好要要要转身，那你咋不拍？转身往饭店走的时候，我就我就也正好走下去，我说哎，我说好，我说刚好，人<笑>家很远就看到我了。对，其实我应该提前。那你怎么一眼就看到我了呢？我这我这么显眼吗？对啊，真的假的？就喜欢一个人就是很显眼的，就能立马在人群中一眼就能找到他。真的？对啊，你好牛啊！所以当时我就，我故意就是等你正好转身往那个饭店走的时候，我就正好要往下走，然后正好碰到，然后说，哎，我说刚好，<笑><笑>我的天啊，对，能那么会啊？所以说啊，我花了很多心思的。我不说，我要说哭了，我都要说哭了，刚刚一下，有点小感动。靠，我刚那一下差点，差点，差点哭了。哭啊！我也哭。刚才那一下，我差点有点有点情绪，我上头了。刚才那一下，我差点情绪，我上头了。我、嗯、的心跳很快。我这饿了没？饿了没有？饿了还没一人。我天哪！咱可以为所欲为了，为一个人，只有我跟你。别整，别整，差点就错过你了。是如果我不去厦门，我们就错过了。说实话，是的。如果你只要我当时不去厦门，我们就错过了。但是如果不来厦门的话，我我是真的不会找的，真的。那之后如果你再听到别人提到我这个名字，你会怎么样？时间可以冲淡一切啊！当时没感觉，因为当时还没那么深刻。当时虽然很难受，可能过个两三个月，时间长了可能也会忘记。真的。但是其实当时，你在来厦门之前的那十五天，我几乎每天都在想你。你每天都在想我？对，真的。你想我啥呢？
就想你，我喜欢你啊，怎么不能不想你？你天天想我，天天想你，像像十五天。对，所以那小伙咋不给我发信息呢？我找你，你也不回我。我的尊严不行，不允许啊。嗯，你也没找我，你当时说完你消失之后，你就没找过我。我去，我去杭州，我找你了，没有找我啊。我哪没找你？我就杭州，我说我的事情办得差不多，我说很开心。那是第二天，你说你要消失之前，你就跟我讲你要杭州的事情。哦。但是你后面说你消失之后就没找过我了。哦、就是杭州之后才说我消失。对啊，其实当时我有好几条朋友，好几条朋友圈我都极力可见的。真的假的？你还有极我可见的朋友圈？对啊。就是发那些体育生是吧？对啊。跟体育生合照。发那些体育合合照，然后还有我自己健身变得可美可帅的照片，那些视频。其实我很多，还有那种我有点 emo 的文字，我想起来了，其实都发给你看了。滚，滚什么？我想到你当时还跟别人聊天，你还说你要去上海，当时还还同时跟三个男人在聊天。对啊，我当时就是为了忘记。他当时还跟三同时跟三个男人聊天，我想起来了，我后面知道就是对，可无语。我当时就是为了忘记他，然后我就，我还就是发了好几，就每天会发一点极力可见的朋友圈，然后为了转移我自己的注意力，我还就是找了很多人聊天。才发现你都忘不了我，对，想我，对，真的。那你跟别人聊天，你有感觉吗？没有感觉啊，所以当时一点感觉没有，一点感觉都没有，真的假的？聊着聊着就就不了了之了。所以当当时得知赖嘉欣要举办生日 party 的时候，我就当时去赖嘉欣家里，我就我就一直在跟赖嘉欣聊我们俩的事情。我我当时心里很烦，我就把我们俩聊记录全给他看了。嗯，赖嘉欣就跟我说，他说没什么。他说：“他说世界上就是有这样的男生存在的，就是第一次跟男生谈恋爱还不确定自己怎么样怎么样的。”他说：“但是看聊天记录，他能跟你到这一步，他已经是喜欢你的什么什么。”那也是这样这样劝我。嗯。然后他就说：“他说如果你还是放不下，这一次生日我就把他叫过来，你再再试试。”嗯。然后我就说：“好，那你一定要把他叫过来什么之类的。”然后当时我我还很着急呢，我说：“你现在就拉群，现在就拉个生日群，啊、嗯，把大家都拉进来。”然后呢？然后我说：“我在我在里面先说句话，我说你我说你先就拉七八个人就拉你，然后拉拉就是下面这些人。”我说：“当时我先在里面我先说话。”你说啥话呢？那你当时就是发表情包，你不是？对啊，我就是就是故意想发一些那些很无很无趣的表情包，都想引起你的注意。你没有发现当时先拉了一个群，才拉了几个人吗？我没发现，记不记得？我不记得。然后我以为是一起拉的。没有，当时先拉了一个群，只有七七八个人。因为当时我还有赖亚欣，还有于少泽，还有几个人，四五个人在赖亚欣家里面玩、嗯，就拉了我们几个人，然后再把你拉进去，再把四班队长，就你不你的好朋友拉进去、嗯，就拉了我们几个人，然后就想先在里面说说几句话，先引起你的注意。后面赖亚欣就说：“你干嘛这么？”着急，他说我明天会去催的，你别急了。然后赖嘉欣就把那个群给解散了，然后第二天然后再去催的你。哦，对，好，哦哦，对，记得哦，记得我记得他好像解散过一个群，对，这我知道。就是这样。我群我我没跟他聊天，<笑>你也没艾特我。对啊，其实当时就是想引起你注意而已。那你当时有注意吗？我我不是很喜欢你发那些很无趣的表情包，但是就感觉适得其反了有点。我当时有点无语，我说你怎么这么这么荡漾？这个人怎么在在一群里面都都是朋友，但都是朋友，但他还在群里面这么多人，他都发那种表情包，我觉得有点有点有点有点不太好。我觉得你不说，我从来不知道这些。你知道你不说，我真是不知道这些，也没人跟我说。对呀、啊，我唯一一点小心思全用在你身上。不敢去当时，如果你早点让我说的话，我就下马，我还会可能会更加期待，可能我是就会中间可能就会还的更加的愉快。啥意思、啊？因为我都不知道，其实你那每天还在想我。如果我知道的话，我去厦门可能就经常去找你，可能你刚到厦门我就会去找你。哦、那我们当时呢，我们俩都都已经那样子了，我还会跟你讲我在想你吗？但是你没有通过你的朋友给我一点口福那种感觉。但是如果你知道了呢？我知道的话，我肯定就会就来我来厦门之后，肯定会更加主动。你会，你我再主动点，我可能一来我就会跟你讲，然后说我住你家里，我就我就不会去住酒店了，真的，因为当时你心里也也有在想我，对我我本来在厦门就来找你的呀，我的天啊，我那不然我厦门干嘛呢？真的，那分开那十五天你是什么样的心路历程？我可以听一下吗？那十五天，不是之前讲过，啊，就是。就是不知道自己干嘛呀，就是想人生，我在思考人生的意义。当时，但是我有点抑郁了，就跟你分开之后，你都抑郁了，就有点吧。我我我觉得，我只要是一有事情的话，或不开心的话，我容我就很容易极端，我就会一直想一些有的没的问题，然后也每天都不想干，就当时挺抑郁的。然后我我没也没怎么睡觉。那你有想我吗？我想你，我想你啊，肯定有想你啊。但就是我又觉得我好像不能再想你，因为你都说了不要联系了。
那我想你没什么意义，而且我觉得我们两个人也不可能。再在一起，我当时觉得，我觉得你在克制自己不想。对啊，我当时想你没什么意用啊。然后我觉得我们两个也不可能在一起，越想你我可能就越越不开心。对，然后那段时间我挺烦的。对，那时候是很想出家，然后那段时间我还每天就是，就是有反正就莫名的不开心咋的。对，然后然后每天就直播完之后，我就会在客厅里啥也不干，然后我当时就在就在待着，然后也睡不着觉，也不知道干嘛。然后每天起来我也没干啥事，那不就跟失恋的感觉一样吗？失恋，虽然失恋就是啊，我还瘦了，我那几天我还瘦了。对，就我去厦门都当当时我当时那十几天我我还瘦了超多，然后他们都说我好，你怎么怎么瘦这么多？就我也不知道。对我当时瘦了很多，我当时在广州那十几天。你说这些我听着我也很感动，真的假的？嗯，我也想哭。也想哭了，嗯，你你这样说我也很感动，我也不知道，你不知道吗？就是我记我讲过呀，我好像讲过我之前的事情，但是感觉现在更更清晰的能能能感觉到我能看到当时，是吗？对，你可能现在你更爱我，对我感觉就通过你这段话，我好像看到了当时的你，真的假的？看到当时的我了，这么神奇？对啊，脑子里好像看到当时的你了，看到当时的我，对啊，然后现在有种有点也很心疼的感觉。其实当时我还是有画面的。是有画面，对啊，因为当时我会直播，然后直播的时候就能看到自己什么样子，然后哎，明天再看，都过去了，都是去年的事了，都一年前了，可久了，很快啊，时间过的，再一眨眼就两三年了，真的很快。因为每次大家庆生日，咱们是咱们是纪念日